বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম অস্ট্রেলিয়া থেকে একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির সাপ্তাহিক আয়োজন ফেস টু ফেস লাইভ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অভিনন্দন আর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আসলে আজকে প্রোগ্রামটি একটু দেরি হয়ে গেছে তো আমরা সর্বশেষ এখন আমরা আবারো ওনাকে সংযুক্ত করে করতে পেরেছি আপনাদেরকে দেরি করার জন্য বা দেরি হওয়ার জন্য আপনারা অপেক্ষা থাকার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির লক্ষ্মীপুর শাখার সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাসিবুর রহমান ভাই আমরা ওনাকে সংযুক্ত করছি হাসিবুর রহমান ভাই আসসালামু আলাইকুম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সুদূর বাংলাদেশ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি অস্ট্রেলিয়া একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি ফেস টু ফেস লাইভ অনুষ্ঠান আমরা এটা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সব আলোচনা করে থাকি আজকের বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে এই যে বাংলাদেশের এখন যে রাজনীতি হচ্ছে বা এখন যে অবস্থা বিরাজ করছে রাজনীতি এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে আওয়ামী লীগ যারা চোদ্দ বছর ধরে ক্ষমতায় এবং বিএনপি যারা চোদ্দ বছরের বাইরে ক্ষমতায় আহ তারপরেও আমাদের বিষয় হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ কেন বিএনপি কে ভয় পায় আপনি কি একটু বলবেন আমাদেরকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং প্রভাত যারা দর্শক শ্রোতা রয়েছেন সবাইকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাই আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপনকারী বলেছেন আওয়ামী গত চোদ্দ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছে এই চোদ্দটা বছর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং দেশের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলো গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে আপনারা ভালো করেই জানেন বিগত দুই সাল যে নির্বাচনটা আওয়ামী লীগ সরকার করেছে এই নির্বাচন সহ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করেনি এবং তার সেই ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীনভাবে একশো চুয়ান্ন জনকে নির্বাচিত করেছে আর বাকিদেরকে নামমাত্র পুলিশ সহযোগিতা ব্যালট বাক্সের মধ্যে তাদের করে একটা অবৈধ পার্লামেন্ট কায়েম করে তারা একটা প্রতিবেশ রাষ্ট্রের বড় প্রতিবেশ রাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রেখেছে এরপর দুই সালে তারা আবার নির্বাচনে আয়োজন করে সেই নির্বাচনে আমাদের দল সহ অনেকগুলি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে কিন্তু আমরা অবাধ বিষয়ে দেখলাম শুধু আমরা না সারা বিশ্ববাসী দেখছে এবং বিশ্ববাসী আজকে প্রকাশ্যে বলতেছে যে ওটা দিনের কোনো ভোট ছিল না ওই ভোটটা তিরিশে ডিসেম্বর রাতেই কমপ্লিট হয়ে গেছে অর্থাৎ যে তিরিশে ডিসেম্বর দিনে ভোট হবে সেই ভোটটা তার পূর্ব রাতেই অধিকাংশ জায়গায় শেষ হয়ে গিয়েছে পুলিশ বিজেপি এবং সিভিল প্রশাসনের মদদ তাহলে এই যে একটা সমর্থন জনসমর্থন একটা সরকার আজকে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় রয়েছে তারা সম্পূর্ণ একটা চেষ্টা দিয়ে তারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করে সমর্থন বাহিনীগুলোকে ব্যবহার করে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা জোর করে দখল করে রেখে তো তাই তারা এই ক্ষমতা দখল করে আপনি কি একটু দেখবেন আর কথাগুলো আসতেছে খুব দূর থেকে ভাইয়া সরি আপনাকে মধ্যখানে আমাদের ফোর জি টা টু জি করে দিচ্ছে জি ইন্টারনেটের গতিটা স্লো করে দিছে যার কারণে হয়তো এমনটা হচ্ছে আমি আমি দ্রুতই আমার কথাটা শেষ করব আওয়ামী লীগ বিএনপির বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মামলা বিএনপি লক্ষ লক্ষ কর্মী কাজ করে রেখেছে এবং তারা আগে দাম্ভিকতা করে বলতো যে বিএনপি নাই বিএনপি শেষ হয়ে গেছে 
কিন্তু আমাদের নেতা জননেতা জনাব তারেক রহমানের নির্দেশ আমাদের দল গত দশ সেপ্টেম্বর अभूतपूर्व एक भैया कथा गो अनेक भेगे भेगे आसते दर्शक सुनते कष्ट कर चेस्टाटर राजनीति विषय आयोजन कथा गोसंगे पर प्रश्न हमारे कथा बोलें दस ही डिसेम्बर बीएनपी जे आ, गणतंत्रुनरुद्धार दस दफा दबी ग्रहण कर प्रमाणित डिसेम्बर तुरटे लोक जन जमायत हो रनीति सृष्टि मूल्यायन की भैया धन्यवाद 
দেশের মানুষ জানে সারা পৃথিবীর মানুষ জানে তারা দেশের পুলিশ বাহিনী র্যাব বাহিনী সহ বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কে ব্যবহার করে বিচার বিভাগকে পদদলিত করে প্রশাসনকে ব্যবহার করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের করুণায় তারা ক্ষমতায় আছে যার কারণে তারা জনগণের কাছে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই জনমতের প্রতি তাদের কোনো সম্মান নেই যদি তাদের এত জনপ্রিয়তা থাকে তারা একটা নিরপেক্ষ ভোট দেয় তখন এখানে একজন মেম্বারের ভোট পর্যন্ত আজকে তৈরি হয় না এই মেম্বারের ভোটটাও তারা ছিনতাই করে নি ইউনিয়ন পরিষদ তারা ছিনতাই করে নি উপজেলা তারা ছিনতাই করে নি পৌরসভা তারা ছিনতাই করে নি তাহলে আজকে জনগণ তো আওয়ামী লীগের প্রয়োজন নেই যার কারণে তারা জনমতের প্রতি তোয়াক্কা করছে তারা এত বাধা দিয়েছে বিএনপির প্রত্যেকটা বিভাগীয় জনসমাবেশে তারা হরতাল ডেকেছে তারা পরিবহন ধর্মঘট করেছে তারা লঞ্চ ধর্মঘট করেছে ট্রেন বন্ধ করে তারা মানুষ যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়েছে আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় বসে পাহারা দিয়েছে তারপরেও লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের প্রত্যেকটা গণসমাবেশ উপস্থিত হয়েছে এর থেকে কি প্রমাণিত হয় এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে জনগণ আজকে জেগে উঠেছে যদি জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের পায় তাহলে অবশ্যই এই সরকারকে জনগণ বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবে এবং আওয়ামী তাদের অস্তিত্ব হারাবে আওয়ামী লীগ বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ঠিক আছে এটা এখন রাজনৈতিক দলের চরিত্র নাই রাজনৈতিক দলের যে চরিত্র একটা রাজনৈতিক সংগঠনের যে নিয়ম নৈতিকতা তার কিছুই আজকে আওয়ামী লীগের মধ্যে নেই আচ্ছা তাহলে ভাইয়া যে আপনারা যে জেলা পর্যায়ের যে কমিটি গুলো বা বিভিন্ন উপজেলা এই এই যে কমিটি গুলো এইগুলো তো এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি খুব একটা বেশি এর পাশাপাশি আমি আর একটু বলি যে এই যে আপনারা জেলা পর্যায়ের যেসব নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়েছে বা জেলা পর্যায়ে না অনেক নেতা কর্মী গ্রেফতার আমরা তা যারা সোশ্যাল মিডিয়া সবসময় দেখি এবং আপনাদের প্রধান বা সাবেক প্রধানমন্ত্রী আপনাদের বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আপনাদের জেলা পর্যায়ের পক্ষ থেকে কি ধরনের আপনারা ভূমিকা বা কি ধরনের আপনারা কর্মসূচি হাতে নিচ্ছেন ভাইয়া জি ধন্যবাদ দেখেন আমরা একটা ফেসবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি একটা ফেসবাদী সরকার আমি বারবার বলি আমাদের প্রতিবেশ আপনারা জানেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য জনাব সালাউদ্দিন সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ওনাকে র্যাব গুম করেছে গুম করে ওনাকে বিচার করা হলো কোথায় ভারতের সঙ্গে তাহলে ভারত সরকারের সমর্থন ছাড়া বাংলাদেশের একজন প্রতিমন্ত্রীকে একটা দলের স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য কিভাবে প্রতিবেশ তাহলে আজকে আওয়ামী লীগ নিজেদের জনগণের সমর্থনে তো ক্ষমতায় নাই তারা আছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের এক শ্রেণিক লুটেরা সরকারি আমলা পুলিশ বাহিনীর কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা দলবাজ কর্মকর্তা তাদের সাপোর্টে এবং ভারত সরকারের সাপোর্টে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এই ফেসবাদী সরকার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে আমাদেরকে আজকে সভা সমাবেশ করতে দেওয়া হয় না পুলিশ বাহিনী দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় র্যাব দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় আওয়ামী লীগ ক্যাডার বাহিনী দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাই স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে বিচার বিভাগে বলতে কি আমাদের খালেদা জিয়া থেকে মিথ্যা মামলা একটা সাজানো রায় দিয়ে আজকে গৃহবন্দি করে রেখেছে আপনি দেখেন বিচার বিভাগের যে বিচার বিভাগটা যে নষ্ট হয়ে গেছে তার প্রথম প্রমাণ খালেদা জিয়া তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একজন বয়স্ক নারী হওয়া সত্ত্বেও এই দেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ওনাকে জামিন দেয় না অথচ সরকার সরকারের রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে প্রশাসন ক্ষমতা দিয়ে ওনাকে জেলখানা থেকে বের করে বাসায় রেখেছে তার মানে কি তার মানে বিচার বিভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই সরি মানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাটা নাই বিচার বিভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে তারা তাদের যে রায় তাদের যে কার্যক্রম সেটা তারা করতে পারছে না বিচার বিভাগ তো এই অবস্থায় আমরা আন্দোলন করছি আমরা তো কোনো বিপ্লবী দল না বা আমরা কোনো সন্ত্রাসী দল না একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ কমপক্ষে এখন বিএনপি সাপোর্ট করে 
এইরকম একটা জন্য নন্দিত দল আমরা তো কোন অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে চাই না আমরা মানুষ আন্দোলন করে আমরা এই মানুষের অধিকার হরণ করা হয়েছে মানুষ গণতন্ত্রটা সেই গণতন্ত্রটাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই যার কারণে প্রতিবন্ধকতা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা যে আমাদের আন্দোলন আমরা সবার সমাবেশ করার চেষ্টা করছি আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা পোস্টার আমাদের যারা কারাগারে এমন কি বর্তমানে আমাদের দলের চেয়ারপারসন যে উনি গৃহবন্দী আমাদের দলের হাজার হাজার আমাদের আপনি যে কথাটা বলেছেন যে আমাদের মানে কমিটি বা আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলন করার জন্য যদি কোন কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করতে যাই পুলিশ সেখানে বাধা দেয় আমাদেরকে সেই কমিউনিটি সেন্টারটা ব্যবহার করতে দেয় না মানে এত দুঃখের বিষয় আমাদের জেলা বিএনপি তেত্রিশ সদস্যের একটা বৈঠক করার জন্য আমরা একটা কমিউনিটি সেন্টার হল রুম ভাড়া করেছি সেই হল রুমে যে কমিউনিটি সেন্টারের মালিক পুলিশ থেকে ধমক দিয়ে পরবর্তীতে সে আমাদের সেই টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে মানে আমাদের তেত্রিশ একটা একটা কমিউনিটি সেন্টার করা মানে মধ্যে আমরা চেষ্টা করি হয়তো আমরা যেভাবে করার কথা ভারতে গুম করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমি আজকেও শুনলাম একটা নিউজ এ যে কোন এক মন্ত্রী আমি যদি ভুল না করে আমার মনে হয় তথ্যমন্ত্রী এইভাবে কথাটা বললো যে সালাউদ্দিন কাদেরকে সালাউদ্দিন সাহেবকে নাকি বিএনপি লোকেরাই পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে ওই আওয়ামী লীগের এখানে কোন হাত ছিল না উনি নিজের স ইচ্ছায় উনি ভারতের শ্রীলঙ্গে উনি ওইখানে ওনাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তো এই যে এতদিন পরে এই কথাগুলো আসতেছে আবার এর সাথে আর একটা প্রশ্ন যোগ করি যে আপনি যে বললেন বিএনপি কে সমাবেশ করতে দেয় না আমরা তো সোশ্যাল মিডিয়া দেখলাম বিএনপি যত জায়গায় সমাবেশ করতে চেয়েছে সব জায়গায় দিয়েছে এবং পার্টি অফিসের সামনে আপনাদেরকে অনুমতি দেয়নি ওইখানে অরাজকতা সৃষ্টি হবে বা বিভিন্ন গোলা বারুদ ওরা পেয়েছে বোম পেয়েছে আরো আহ আরো অনেক কিছু তো আপনি কি মনে করেন এটা কি আওয়ামী লীগ কেন এই ধরনের রাজনীতি করছে আপনাদের সাথে না আপনাদের দিক থেকে এই ধরনের মূল্যায়ন তারা মিথ্যা বলে মানুষ সত্যটা খুঁজে বের করে সালাউদ্দিন সাহেবকে ঢাকায় ওনার বাসা থেকে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা প্রত্যেকটা মানুষ জেনেছে দেখেছে এখন হাসান মাহমুদ সাহেব ক্ষমতায় আছেন তথ্যমন্ত্রী হিসেবে গোয়েবংশীর কায়দায় এখন উনি যে মিথ্যা বললে ওনার মিথ্যাটাই সংবাদ মাধ্যম গুলো প্রচার করে কিন্তু সাংবাদিকরাও জানে দেশের প্রতিটা মানুষ জানে হাসান মাহমুদও জানে যে কিভাবে সালাউদ্দিন সাহেবকে গুম করে ভারতে নেওয়া হয়েছে হয়তো সবকিছুই প্রকাশ হবে এবং যারা গুম করেছে তাদেরও সাজা হবে হয়তো সে জন্য আমাদেরকে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে তখন খুব কষ্ট হয়ে যায় ওই দলের আহ সাংগঠনিক ভাবে সব কথা বজায় রাখার জন্য আমাকে একটু আপনি আর একটা প্রশ্ন কি উত্তর দিবেন এভাবে যে তারেক রহমানের সাথে আপনাদের বিএনপির 
এখন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ওনার সাথে আপনাদের জেলা পর্যায়ের কি কোন মেসেজ আদান প্রদান হচ্ছে বা জেলা পর্যায়ের সাথে তার প্রমাণ যোগাযোগটা কত দূর যে ওনারা ওনাদের ওনার সাথে আপনারা বা ওনার সাথে আপনাদের পক্ষ থেকে বা ওনার পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে কি ধরনের যোগাযোগ হচ্ছে বা ওনার পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে কি পরবর্তী বার্তা আসছে আপনি একটু বলবেন ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমান দীর্ঘ চোদ্দ বছর বর্তমানে তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন লন্ডন সেখানে থেকে আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন বিজেপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমাদের মাঝে মাঝে আমরা হয়তো স্কাইপিতে হয়ে উনি আমাদের মতামত গ্রহণ করেন সাথে উনি কথা বলেন উনি যখন প্রোগ্রাম দেন তখন হয়তো আমরা কথা বলা এর পাইপ আমাদের সাংগঠনিক চ্যানেল আছেন আমাদের দলের ভুলে গেছি আমি আন্তরিক দুঃখিত উনি বললো যে নয় ডিসেম্বর নাকি বিএনপি এসি রুমের সাথে আতাত করে এক হয়ে গেছে এরপরে ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে সাধারণ জনগণ কেন মাঠে আসবে বিএনপি যদি আতাত করে আওয়ামী লীগের সাথে তাহলে সাধারণ জনগণকে মাঠে কেন ডাকছে আহ এটার মূল্যায়ন কিভাবে করবেন আপনি না এই কথাটা ওনারা উনি তো আর বিএনপি করেন না বিএনপি নেতা কর্মীরা গত চোদ্দ পনেরো বছর কতটুকু নির্যাতিত কতটুকু হামলার শিকার মামলার শিকার এটা নেতা কর্মী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবেন ঢাকায় বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে ঢাকা সহ যে বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে আমাদের নেতা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছে তারা প্রত্যেক প্রত্যেকটা মিটিং একদিকে আওয়ামী ক্যাডার বাহিনীর হামলা হয়েছে অসংখ্য পথে পথে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে ধরে মারধর করা হয়েছে তাদের মোবাইল চেক করে যদি খবর দেখেছে তার মোবাইল কেটে দেওয়া হয়েছে করা হয়েছে পুলিশ এবং ঢাকার যে তার পনেরো দিন ঢাকার কোনো নেতা কর্মী তাদের এমন বাহির জেলাগুলো থেকে তারা ঢাকায় গেছে তার কোনো হোটেলে থাকতে পারে তারা মানসিক ভাবে কতটা শক্তিশালী আপনাদের এই ভোট চোর জালিয়াতি বা আপনাদের পক্ষ থেকে যে ধরনের ভাষা আসে যে ধরনের কথা বলেন যে এই ফেসি সরকার এর বিরুদ্ধে আপনাদের মানসিক আমরা 
राजनैतिक चरित्रता हारिए इंटरनेट खुबी खराब सकाल चेष्टा करते समय खुबी सीमित अपना अनेक धन्यवाद सुदूर बांगलेश व्यक्तिगत समय नष्ट करुक्त होना अनेक धन्यवाद आपना के भविष्य डाकले विषय समयसामयिक घटना नहीं अपने साथ अनुष्ठान सुप्रभा सिडनर माध्यम एक होते अपना को अनेक धन्यवाद आंतरिक भाव दुख प्रकाश कर इंटरनेट व्यवस्था परिचालित हो आशा व्यक्त करी अनुष्ठान आतुन को अतिथि के लिए नतुन को विषय सामने उपस्थित हब तबाई भलो थकबे मतमत सबाई भलोकुम